শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা আজকে আমার সাথে ক্লাস করতে বসেছো তাদেরকে প্রথমেই বলে রাখি তোমরা দয়া করে একটা খাতা এবং কলম নিয়ে বসবে আর এইখান থেকে যে সংজ্ঞা যে সূত্র যেগুলোই আসছে যেগুলো তোমার প্রয়োজন সেগুলো তুমি অবশ্যই লিখে নেবে তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভ্যাক্টর তো ভ্যাক্টর সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদেরকে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটা হচ্ছে রাশি তো আমরা দেখি রাশি কি রাশি হচ্ছে পদার্থের সে সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য যা পরিমাপ করা যায় তাদের রাশি বলে তার মানে পদার্থের যে সকল বিষয়গুলো আমরা পরিমাপ করতে পারবো সেগুলাকেই বলা হবে রাশি তো পদার্থের কি কি আমরা পরিমাপ করতে পারি যেমন দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় পদার্থের পরিমাণ মানে ভর পরিমাপ করা যায় পদার্থের মধ্যে অবস্থিত দুটি কণার দূরত্ব পরিমাপ করা যায় সরণ দ্রুতি বেগ তরণ সময় আয়তন বল কাজ ইত্যাদি পরিমাপ করা যায় আরও অনেক কিছু আছে যা পরিমাপ করা যায় তাদেরকে রাশি বলা হয় তো রাশি দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি তো স্কেলার রাশি কাকে বলে এই রাশিগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যাদের শুধুমাত্র মান দিয়েই প্রকাশ করা যায় যেমন ধরুন ভর আপনি বাজারে গিয়ে বলবেন যে আমাকে এক কেজি চাল দিন সঙ্গে সঙ্গে সে এক কেজি চাল দিবে এর সাথে আপনাকে বলতে হবে না যে ভাই আমাকে এক কেজি পূর্ব দিকে চাল দিন এক কেজি পশ্চিম দিকে চাল দিন এমন বলতে হবে না শুধু এক কেজি চাল দিতে বললেই চলবে তো এই ধরনের রাশিগুলোকে বলা হয় স্কেলার রাশি তাহলে স্কেলার রাশি হচ্ছে যে সকল রাশিকে শুধুমাত্র মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে তো উদাহরণ আমি একটু পরে দিব আমরা এবার দেখব যে ভ্যাক্টর রাশি তো ভ্যাক্টর রাশি কাকে বলে কিছু রাশি আছে এই যে যে রাশিগুলো আমরা একটু আগে দেখলাম এই রাশিগুলোর মধ্যে কিছু আছে যাদেরকে শুধুমাত্র মান দিয়ে প্রকাশ করা যায় না তাদের জন্য দিকেরও প্রয়োজন হয় যেমন ধরুন যে বল আমি কোনো একটা বস্তুকে যদি বস্তুতে যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুটি কোন দিকে সরে যাবে ধরুন এই বস্তুটা এই বস্তুটাকে আমি যদি এদিকে ধাক্কা দিই তাহলে বস্তুটা কিন্তু এদিকেই যায় সুতরাং এই বস্তুটা যে যাচ্ছে তার একটা দিক রয়েছে এই জন্য এটাকে শুধুমাত্র মান দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না তার সাথে দিকেরও প্রয়োজন এই জন্য এটাকে এই জন্য বল হলো একটা ভ্যাক্টর রাশি তো ভ্যাক্টর রাশি কাদেরকে বলে যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হলে মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভ্যাক্টর রাশি বলে তো এখন আমরা ভ্যাক্টর রাশি এবং স্কেলার রাশির উদাহরণগুলো দেখব তো আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে কিছু রাশি আমরা এখানে নোট করেছিলাম তো রাশিগুলো হচ্ছে প্রথম রাশিটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য তো দৈর্ঘ্য এখন আমরা দেখব যে এই রাশিগুলোর মধ্যে যাদের সাথে দিক লাগিয়ে দিলে হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয় তারা হবে স্কেলার আর যাদেরকে দিক লাগিয়ে দিলে হাস্যকর কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না তারা হচ্ছে ভ্যাক্টর যেমন ধরুন দৈর্ঘ্য আপনি আপনার শার্টের হাতাটা ধরুন দুই ইঞ্চি বাড়িয়ে দেবেন তো আপনি এবার দর্জির কাছে যাবেন দর্জির কাছে গিয়ে বলবেন যে ভাই আমার সাথে হাঁটাটা দুই ইঞ্চি বাড়িয়ে দিন আপনি কি এভাবে বলবেন ভাই আমার সাথে হাঁটাটা পূর্ব দিকে দুই ইঞ্চি বাড়িয়ে দেন পশ্চিম দিকে দুই ইঞ্চি বাড়িয়ে দেন এইভাবে বলবেন না তো দৈর্ঘ্য এই জন্য যেহেতু এটার সাথে কোনো দিকের প্রয়োজন হচ্ছে না সুতরাং দৈর্ঘ্য একটি স্কেলার রাশি তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে স্কেলার রাশি দৈর্ঘ্য স্কেলার রাশি এরপর আসছে ভর ভর হচ্ছে একটা পদার্থের একটা পদার্থের পরিমাণ তো ধরুন আপনি বাজারে গেলেন বললেন যে ভাই আমাকে এক কেজি চাল দেন তখন তিনি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এক কেজি চাল দিয়ে দেবেন আপনি কি বলবেন ভাই আমাকে এক কেজি পশ্চিম দিকে চাল দিয়েন আর এক কেজি উত্তর দিকে চাল দিয়েন তো যেহেতু এখানে পশ্চিম বা পূর্ব দিক উল্লেখ করার দরকার নেই সুতরাং ভর হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি তাহলে ভর একটি স্কেলার রাশি এরপর দেখুন দূরত্ব দূরত্ব মানে হচ্ছে কি ধরুন আমি বললাম যে আপনার দুই কানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো তেরো সেন্টিমিটার মানে আপনার দুটো কান একটা একটা থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরে এক্ষেত্রে আপনি যদি পূর্ব দিক হয়ে দাঁড়ান তাও আপনার দুই কানের দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার থাকবে আপনি যদি পশ্চিম দিক ঘুরে দাঁড়ান তাও আপনার দুই কানের দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার থাকবে সুতরাং দূরত্ব হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি যার উপর দিকের কোনো প্রভাব নেই তারপর সে স্মরণ 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 আলোচনা করার জন্য আমরা একটু অন্য একটা বিষয় আলোচনা করি ধরুন আপনার বন্ধু ধরুন আপনি এখানে বসে আছেন এ অবস্থানে আপনি বসে আছেন আর আপনি আপনার বন্ধুকে খুঁজে বার করবেন আপনার বন্ধু আপনার বাসা থেকে এ অবস্থান থেকে দশ মিটার দূরে আছে দশ মিটার দূরে কোনো একটা অবস্থানে আছে 
এখন আপনি আপনার বন্ধু খুঁজতে বের হলে কিন্তু কখনোই খুঁজে পাবেন না কেন কারণ আপনি তো দশ মিটার এদিকেও যেতে পারেন দশ মিটার এদিকেও যেতে পারেন কিন্তু আপনার বন্ধু তো আছে এইদিকে তো দশ মিটার এদিকেও যেতে পারেন এদিকেও যেতে পারেন এদিকেও যেতে পারেন এদিকেও যেতে পারেন তার মানে শুধু দশ মিটার দিয়ে আপনি আপনার বন্ধুকে কখনো খুঁজে পাবেন তো আপনাকে বলতে হবে কি আমি দশ মিটার পূর্ব দিকে আছি তো আপনার বন্ধু যখন আপনাকে ফোন করে বলবে যে আমি দশ মিটার পূর্ব দিকে আছি তোর বাসা থেকে তখন আপনি বাসা থেকে ঠিক দশ মিটার পূর্ব দিকে বের হয়ে গেলে আপনার বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছেন এই যে দশ মিটারটা হলো আসলে দূরত্ব আর এই দশ মিটারের সাথে পূর্ব দিক অ্যাড করার কারণে এটা হয়ে গেল স্মরণ তাহলে স্মরণ যেহেতু দিক সহকারে প্রকাশ করা হয় সুতরাং স্মরণ একটি ভ্যাক্টর রাশি তাহলে স্মরণ হচ্ছে একটি ভ্যাক্টর রাশি তাহলে স্মরণ আচ্ছা এরপর আমরা দেখব দ্রুতি তো দ্রুতি হচ্ছে একটা বস্তু কত দ্রুত চলে তো ধরুন একটি গাড়ি আপনি দেখলেন যে এক সেকেন্ডে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড চলে যাচ্ছে মানে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে চল্লিশ মিটার যাচ্ছে তাহলে বস্তুটার দ্রুতি হলো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড আর যদি অন্য কোনো একটি বস্তু এক সেকেন্ডে বিশ মিটার পার সেকেন্ড যায় বা বিশ মিটার যায় তাহলে তার দ্রুতি হবে বিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দ্রুতিতে কোনো দিক লাগানোর প্রয়োজন হয় না বলে দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি মানে দ্রুতি হচ্ছে শুধুমাত্র কত দ্রুত চলে এরপর আমরা দেখব বেগ তো দ্রুতি এবং বেগ প্রায় কাছাকাছি তবে বেগে শুধুমাত্র দিক অ্যাড করতে হয় আমরা একটু আগে বললাম একটি গাড়ি এক সেকেন্ডে যদি চল্লিশ মিটার যায় তাহলে তাকে আমরা তার দ্রুতি হলো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড আর যদি গাড়িটি বিশ মিটার যায় এক সেকেন্ডে তাহলে তার দ্রুতি হবে বিশ মিটার পার সেকেন্ড এবার আমি যদি বলি গাড়িটি চল্লিশ মিটার পূর্ব দিকে যায় তাহলে তখন সেটা আর দ্রুতি না হয়ে হয়ে যাবে বেগ আর আমি যদি বলি গাড়িটি বিশ মিটার পার সেকেন্ড পশ্চিম দিকে যাচ্ছে তাও সেটা হবে বেগ তাহলে দ্রুতি হচ্ছে দিক ছাড়া আর বেগে শুধুমাত্র দিকটা অ্যাড করা হয় অ্যাড করা হয় যেহেতু বেগে দিক থাকে সুতরাং বেগ একটি ভ্যাক্টর আসে এরপর আমরা দেখব তরণ যেহেতু তরণ হচ্ছে বেগের উপর নির্ভরশীল একটা রাশি তো বেগ যেহেতু ভ্যাক্টর রাশি সুতরাং তরণও একটি ভ্যাক্টর রাশি সুতরাং তরণ হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি তরণ তাহলে আমরা তরণ এখানে লিখে ফেলি ওকে তরণ এরপর সময় ধরুন আপনার ঘরে যে দেয়াল ঘড়িটা আছে ঘড়িটা পূর্ব দিকের দেয়ালে আছে তো পূর্ব দিকের দেয়ালে থাকা অবস্থায় ঘড়িটা যদি বিকেল পাঁচটা সময় কাউন্ট করে ঘড়িটা পশ্চিম দিকের দেওয়ালে থাকলেও কিন্তু একই সময় কাউন্ট করবে এমন না যে পূর্ব দিকে থাকার কারণে পাঁচটা বেজেছে আর পশ্চিম দিকে থাকার কারণে তার ঘড়িতে পাঁচটা পাঁচ মিনিট বেজেছে সুতরাং সময় নির্ণয়ে ঘড়ির দরকার হয় দিকের কোনো দরকার নাই সুতরাং সময় একটি স্কেলার রাশি সময় স্কেলার রাশি এরপর আমরা দেখছি আয়তন আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তো দৈর্ঘ্য এক প্রকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অনেকটা দৈর্ঘ্যের মতোই উচ্চতাও দৈর্ঘ্যের মতো সুতরাং আয়তন একটি স্কেলার রাশি তারপর হচ্ছে বল তো বল হচ্ছে আমি একটু আগে বলছিলাম যে বল হচ্ছে একটি বস্তুকে যদি আমি যদি এই বস্তুটিকে এই দিক দিয়ে ধাক্কা দিই তাহলে বস্তুটি অবশ্যই এই দিক দিয়ে যাওয়া শুরু করবে তার মানে বস্তুটার উপর আমি বল প্রয়োগ করেছি আর বস্তুটা বল যেদিকে প্রয়োগ করেছি বস্তুটা সেই দিক দিয়েই সরে গেল সুতরাং বল একটি ভ্যাক্টর রাশি তো বল হচ্ছে একটি ভ্যাক্টর রাশি বল তারপর হলো কাজ তো কাজ হচ্ছে ধরুন এই বস্তুটাকে আমি এখান থেকে পাঁচ মিটার সরিয়ে এখানে নিলাম তো আমি তার উপর বল প্রয়োগ করেছি বল প্রয়োগ করার কারণে সে সরে গেছে এই দুটো জিনিসের গুণফলকে বলা হয় কাজ তো যদিও দুটো ভ্যাক্টর রাশির গুণফল হচ্ছে কাজ তবুও কাজ হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি সে সম্পর্কে আমি পরে অন্য কোনো একটা ক্লাসে আলোচনা করব যে কাজ কেন স্কেলার রাশি কাজ তো এভাবে যে সকল রাশির সাথে আমরা দিক লাগিয়ে দিলে তাদের মানে হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয় তারা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর যে সব রাশির সাথে দিক লাগিয়ে দিলে কোনো হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয় না তারা হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশি এবার দেখি ভ্যাক্টর রাশিকে কিভাবে লিখে প্রকাশ করতে হয় ধরুন এ কোনো একটা ভ্যাক্টর রাশি তাহলে 
ए जो एक भैक्टर राशि है धरून एट ए भैक्टर राशि तर माथार ऊपर एक तीर चिन्ह दिए लिखे ताके प्रकाश करते हैं एर माथार ऊपर जो तीर चिन्ह दी तैक्टर और जेको भैक्टर दुईटा विषय था एक हे भैक्टर मान और आकटा हे भैक्टर दिक तो जो बोली हल धरण बीर सी बी बिंदु और सी बिंदु तो ये जो एक भैक्टर है तरह मान के ए भैक्टर पास दुटो दाग दिए प्रकाश कर बला है ए भैक्टर मान और दिक प्रकाश कर भैक्टर आसल को दिक दिए जाम दे धरून ए भैक्टर एखे एके भैक्टर बी थे सी दिखे जा तो तीर चिन्ह जो ए दिखे दी तक बुझा बी थे सी दिखे जा दिक हे बी थे सी एर दिखे तर मान को भैक्टर मान के प्रकाश कर पास दो परमाण चिन्ह दिए और दिक प्रकाश कर दिखे जाता मुखे बोले दी हल पूर्व दिखे जा पश्चिम दिखे जा थे सी दिखे जा सी थे एर दिखे जा तो भैक्टर राशि के बसिभाग बी ए भाव प्रकाश कर प्रकाश कर तब से जदि प्रयोजन है पर जान दीब एरपर हमें जो विषय आलोचना करब से हे एकक भैक्टर तो एकक भैक्टर आलोचनार पूर्वे हमें प्रथम पदार्थ विज्ञान एकक शब्द कत गुरुतपूर्ण ता नहीं एक आलोचना कर तो एके पाटीगणित आलोचना कर आसबो जो एककर की परिमाण प्रयोजन छो पाटीगणित तपर एके बारे भैक्टर पर्त इसे देखो जो क्यों एकक भैक्टर हमारे जो प्रयोजन तो प्रथम धरून आपके एक उदाहरण दीची जो पाँच टी कलम दाम मैं आप प्रश्न देव हलो पाँच टी कलम दाम एकश टाक हम पंद्रह कलम दाम कत तक अपनी निश्चय उत्तर यह रेडी करबें जो पाँच टी कलम दाम एकश टाक एरपर क्यों करबें एरपर आनी एखान एक कलम दाम बेर कर एक कलम दाम एत टाँव पेलम बीस टाक तो एन आपनी बोलूँ जो एक कलम दाम कैन निर्णय कर ला एक कलम दाम यह निर्णय कर एक कलम दाम जानार पर पंदी कलम बोलूक और पंद्रह कोटी पंद्रह लक्ष कलम दाम जिज्ञेस करा हूँ ना क्या सब ही आंसर दीते तब एक कलम दाम ना जाना पर्यटन हमें को कलम दाम दाम जतटी कलम दाम ही जानते बला हूँ ना क्या से पर तो एरपर आप उदाहरण दी धरून आपनी दोकानदार के गए बोलें भाई चाले के जी कत कर तो दोकानदार आप भाई एक बस्ता चाल दाम हो हज़ार टाक एक बस्ता चाल दाम दुई हज़ार टाक एन आपनी धरून पंद्रह के जी चाल कीस के जी चाल कस्ता चाल कीनबें ना तो पंद्रह के जी चाल कनी तो बलें एक बस्ता चाल दाम दुई हज़ार टाक तक आपनी कि करबें प्रथम बोलें जो पंचाश के जी चाल दाम दुई हज़ार टाइम कारण आप जी एक बस्ता चाल मान ही आसमें पंचाश के जी चाल तो पंचाश के जी चाल दाम दुई हज़ार टाक तक एक के जी चाल दाम आनी आगे बेर कर तो एक के जी चाल दाम हलो चल्लिस टाक एबारे जो के जी चाल कीनबें तरह से चल्लिस गुण कर आंसार बेर कर तो अभी जो बोलते जाता हलो कलम दाम क्षेत्र आपनी कि करलें एक कलम दाम बेर कर एककर गुरुत्व आर पंचाश के जी चाल जो आसलें तक आपनी एक के जी चाल दाम बेर कर लो कक गुरुत्व तो एककर गुरुत्व बोझार जो हमें आपके आकटू उदाहरण देखान चेषा करवश एकक कैन गुरुतपूर्ण से बुझे जा अभी एखे एक स्केल एके एक हलो इंची दाग काटा और एक हलो सेंटीमिटार दाग काटा एबारे ये कलमटर दैर्घ्य प्रथम इंची मापार चेषा करब हमें जो इंची स्केले कलम दैर्घ्य मापते चाहिए कलमटर दैर्घ्य आस पॉइंट थ्री इंच एक कलम दैर्घ्य हमें जो सेंटीमिटर स्केले मापते चेषा करी तक सेंटीमिटर स्केले कलम दैर्घ्य आस थार्टीन पॉइंट सेभेन सेंटीमिटार एन कैन भाई कलम दैर्घ्य तो बारे नहीं कमे नहीं तरपे कलम दैर्घ्य एक जगह फाइव पॉइंट थ्री एवं अन्य जगह थार्टीन पॉइंट सेभेन कैन एर मूल कारण हे यान शुरू कर कत दूर पर्त आपनी एक मने कर शुरू करूर के आनी एक मने करु सेंटीमिटार स्केले से आनी ये मात्र यटुकु दूरत के एक मने करो देखो यखान यटुकु दूरत एक एखान यटुकु दूरत और एक एखान यटुकु दूरत और एक एक मिले एट तीन एभवे चार पाँच कलम 
दौर्घ्य आसल फाइव पॉइंट थ्री इंच क्योंकि यखने छोट दूरत के आनी एक मन कर फेले यटुकु और दूरत के आनी और एक मन करटुकु और दूरत के आनी और एक मन कर दूरतगुल छोट छोट जैगे एक, एक धरार कारण एखे एक कलम दूर्घ्य चले आसल थार्टीन पॉइंट सेभन सेंटीमिटार एट इम्पोर्टेंट नए फाइव पॉइंट थ्री इंच ना कि थार्टीन पॉइंट सेभन सेंटीमिटार एट इम्पोर्टेंट जो अपनी कतटुकु दुर्घ के एक मन कर एखने अनेक बड़ो एक दुर्ग के एक मन कर मात्र पाँचे गए थेमे गल और एखे अनेक छोट एक दुर्ग के एक मन कर थार्टीन पॉइंट सेभन सेंटीमिटारे गए थाम एक भैक्टरे एकक भैक्टर खूब ही गुरुत्वपूर्ण धरून आपनी यदु थे बिंदु पर्त जाटुकु जा तो एन एटुकु जावर जो आपना के खान ठीक एक निर्दिष्ट दूरत के आनी एक मन करबें ठीक अतटुकु और एक दूरत के आनी और एक मन कर मान दुई ठीक ततटुकु और एक गए ततटुकु दूरत गए अपनी और मन कर एक फले हे तीन ए चार पाँच ये ये यटुकु दूरत के आनी एक मन करटुकु दूरत भैक्टर क्षेत्र में बला है एकक भैक्टर तो एकक एकक भैक्टर का बोले एकक भैक्टर हल जे भैक्टर राशि मान एक एकक ताके एकक भैक्टर बोले मैं युकु खाली एक ताके बला एकक भैक्टर अच्छा एबारे एखे एक स्थानाक एके रेखे एट हलो एक सक्ष एवं एट हलो वायक्ष तो एक सक्षे धरून युकु दूरत गए अपनी एक मन करटुकु दूरत गए और एक मन कर मान हम दुई और युकु गए और एक मन कर मान हे तीन तो ये युकु दूरत के आनी एक मन कर एक सक्षे एकक भैक्टर और एक सक्षे एकक भैक्टर के आई द्वारा प्रकाश कर प्रत्येक एकक भैक्टर चिन्ह हिसाब से टूपी देवा है वाई अक्ष धरून आनी युकु दूरत के एक मन कर ठीक यकम आओ एक दूरत गए अपनी इटे और एक मन कर मान दुई और यकम और एकटुकु दूरत गए अपनी इटे और एक मन कर मान हम तीन तो ये बला है युकु दूरत प्रथम जो दूरत धरे हैं युकु दूरत के ये बला है वाई अक्षर दिखे एक भैक्टर एवं जाके जे भैक्टर द्वारा प्रकाश कर एक सक्षर दिखे एकक भैक्टर के आई भैक्टर एवं वाई अक्षर दिखे एकक भैक्टर के जे भैक्टर द्वारा प्रकाश कर अच्छा धरून को भैक्टर एमनीते ही एभवे आका आता धरून ए भैक्टर एन एट एक सक्षर दिखो नय वाई अक्षर दिखो नय भैक्टरटार एकक भैक्टर आप भाव बेर करब तो तो ये भैक्टर एकक भैक्टर बेर करते हम खूब ही साधारण एक मैथमेटिक्स करते हैं जो भैक्टर के तार मान दिए भाग कर दीते हैं जदि को भैक्टर के तार मान दिए भाग करा जा पाई बई भैक्टर दिखे एकक भैक्टर धरून ये हलो ये भैक्टर दिखे एकक भैक्टर ता भाग कर लेकिन वही एकक भैक्टर पा धरल ये एकक भैक्टर के टूपी द्वारा दाबी कर ल तपर आप देख अवस्थान भैक्टर का बोले अवस्थान भैक्टर की तो अवस्थान भैक्टर बोझार जो हमें प्रथम स्थानांक व्यवस्था दिए बुझा जो स्थानांक व्यवस्था अवस्थान भैक्टर आसले कि तो देखो ये हे एक एक्सक्ष ए वायक्ष तो आपके बोल जो थ्री फोर बिंदुटा एखन खुजे बार करें थ्री फोर बिंदुटा कथा आ तक अपनी कि करबें एक सक्षर दिखे एक दई तीन घर जापर वायक्षर दिखे एक दई तीन चार एक सक्षर दिखे तीन घर वाइक दिखे चार घर गेले अपनी जे बिंदुता पा हम थ्री फोर बिंदु थ्री फोर बिंदु के खुजते अपनी ठीक ये दिखे गलन तपर ए दिखे गलन अथचि जदि मूल बिंदु के सरसर ए दिक दिए चले जितम तुम्हें थ्री फोर बिंदुता के खुजे पेतम भैक्टर ठीक ये मूल बिंदु के सरसर को बिंदु के खुजे नवार पद्धति के बाद खुजे नवा जाए जो राशिटी द्वारा ताके ब अवस्थान भैक्टर तो देखो अपनी युकु दूरत के एक मन करटर जो आसे एट हो तो एक आई भैक्टर एट हो तो आई भैक्टर एट हो तो आओ एक आई भैक्टर तो कयट आई भैक्टर एक दुईटा तीनटा ताटुकु आसते अपनी थ्री आई भैक्टर परिमाण जैगा अतिक्रम कर दूरत अतिक्रम कर और वाय अक्षर दिखे एट हो तो एक जे भैक्टर एट हो तो आओ एक जे भैक्टर एट हो तो आओ एक जे भैक्टर और एट हो तो आओ एक जे भैक्टर तो कयटा जे भैक्टर एक दुईटा तीनटा चार्ट तर मान फोर जे परिमाण दूरत अतिक्रम कर 
3,4 बिंदुटा के खुजे पे ते आमा के 3i एबं 4j पुरिमान दुरुत्तो तिक्रम कुरते हुए छे नाने x अखे 3i एबं y अखे 4j पुरिमान जेते हुए छे এই এটাকে এই দিক দিয়ে না খুঁজে সরাসরি এই পথে খুঁজে নেওয়া হলে আমরা যা পাবো তাকে বলা হবে অবস্থান ভেক্টর আর অবস্থান ভেক্টর কার দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ইকুয়াল টু হচ্ছে যেহেতু x কে 3i পরিমাণ গিয়েছি তাহলে 3i এবং y কে যেহেতু 4j পরিমাণ গিয়েছি তাহলে y কে হবে 4j ভেক্টর এটাকেই বলা হয় 3 4 এর অবস্থান ভেক্টর এখন আমি ধরুন এদিকে একটা বিন্দুর নাম দিলাম যে x, y যেহেতু এই বিন্দুর নাম x, y সুতরাং এটা এটা খুঁজতে আমাকে অবশ্যই x পরিমাণ দূরত্ব আসতে হয়েছে x পরিমাণ দূরত্ব এবং y পরিমাণ দূরত্বে উপরের দিকে উঠতে হয়েছে সুতরাং এটা যদি ভেক্টরে হয় তাহলে এই x কে আমরা দাবি করতে পারি x i পরিমাণ আমাকে আসতে হয়েছে আর y j পরিমাণ আসতে হয়েছে এখন আমি যদি এটাকে মূল বিন্দু থেকে সরাসরি খুঁজে বার করতে চাই তাহলে যা পাবো তাকেই বলা হয় অবস্থান ভেক্টর আর অবস্থান ভেক্টর আর ইকুয়াল টু হবে x i ভেক্টর প্লাস y j ভেক্টর তো এটা হচ্ছে এই r ইকুয়াল টু x i ভেক্টর प्लस वाई जे वेक्टर जेटा मैं लिख लाम ये टाइप के वाला है दुई मात्रिक स्थानांक व्यवस्थाएं कोनो बिंदु और अवस्थान वेक्टर ये टाइप जो दी तीन मात्रा जासे तो अपन तीन मात्रा है कोनो एक टाइप बिंदुर नाम दवा जाए एक्स कॉमा वाई कॉमा जे तो अपन तार्किक रावस्थान वेक्टर तार्किक रावस्थ ও আচ্ছা বলা হয়নি যে z অক্ষে একক ভেক্টরকে k টু p চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখন অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে j ভেক্টরের সাহায্যে মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে কোন একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা হয় তাকে অবস্থান ভেক্টর বলে এরপর আমরা শিখব ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র তো ত্রিভুজ সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা দেখি আসলে ত্রিভুজ সূত্রটা কি ও আচ্ছা ত্রিভুজ সূত্র জানার আগে আমাদেরকে একটু লব্ধি ভেক্টর সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে তো লব্ধি ভেক্টরটাকে সেটা একটু দেখি ধরুন এটি একটি মার্বেল এই মার্বেলটিকে আমি যদি এই দিকে বল প্রয়োগ করি তাহলে মার্বেলটি এই দিকে যাবে আর যদি মার্বেলটিকে আমি এই দিকে বল প্রয়োগ कुरी अवश्य ये बॉल डा बंद हो रखे ये दिके बॉल ना दिए जो दी ये दिके बॉल पर ही करता हूँ ताहोले मार्बल टी जातो ये दिके किंतु आमी जो दी मार्बल टी के ये दिके एवं ये दिके एकूई साथे बॉल पर ही कुरी ताहोले की हाबे धोरुन ये दिके आमी जो बॉल डा पर ही कुर्ची शेटा होले F1 और ये दिके जो बॉल पर তাহলে এই যে মার্বেলটিকে আমি একই সাথে দুই দিক থেকে বল প্রয়োগ করেছি তখন মার্বেলটি এই দিক দিয়েও যাবে না এই দিক দিয়েও যাবে না মার্বেলটি যাবে তৃতীয় কোন একটা দিক দিয়ে এই যে তৃতীয় একটা দিক দিয়ে মার্বেলটি গেল এই দিকটাকে বলা হয় এই দুটো বলের লব্ধি আর এই লব্ধির মান হবে ওদের বীজ গাণিতিক যোগফলের সমান তাহলে লব্ধি ভেক্টর হচ্ছে অনেকগুলো বল যখন একসাথে কাজ করবে কোনো বস্তুর উপর তখন বস্তুটার শেষ পর্যন্ত যে দিক দিয়ে যাওয়া শুরু করবে বা যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই দিকটা ওই বলগুলোর লব্ধি সেই দিকটাই হবে ওই বলগুলোর লব্ধি আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে লব্ধি ভেক্টর কি তো এখন ধরুন কোন একটা লোক এ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে এরপর সে এ বিন্দু থেকে হাঁটতে হাঁটতে खुजते चाहिए लोकटर पीछन पीछन जो प्रथम बीते जब बी थे सी ते जा लोकटी खुजे पाबी जो पीछन पीछन ना गए सरसि सी ते जाए लोकटी खुजे पा तो लोकटी गल ए बी सी ते अथची गलम सरसर ए थे सी ते लोकटी के धरे फिलल सूतरा लोकटर जावर जो पथ से हे ए बी भैक्टर तरपर आर बी थे सी भैक्टर और आर जो जावर पथ से हे ए सी भैक्टर अथचि ठीक ठाक खुजे पेल ও এখান থেকে এখানে গিয়ে এখান থেকে এখানে যা গেল আর আমি তাকে সরাসরি খুঁজে নিলাম সুতরাং আমরা দুইজনই একই পথ অতিক্রম করেছি ভেক্টর এটা মেনে নিবে সুতরাং 
भैक्टर यटाई हलो त्रिभुज सूत्र जे एक लोक ये पथे गल ये पथे के पथे गल और सरसर ये पथे खुजे पे परि तो भैक्टर मान के जो पी भैक्टर एवं बी सी भैक्टर मान के जो किऊ भैक्टर दाबी करी ता सी भैक्टर मान ही पी भैक्टर प्लस किऊ भैक्टर समान अर्थात यही दुई भैक्टर लब्धि हे पी प्लस किऊ ताली मानगुल ये बसाई तो हमें देखा जाए ए भैक्टर मान हे पी भैक्टर और बी सी भैक्टर मान हे किऊ भैक्टर और यार समान ही हे ए सी भैक्टर तरह ए सी समान आसले पी प्लस किऊ ता त्रिभुज सूत्र त्रिभुज सूत्र हे ओ अच्छा त्रिभुज सूत्र जाना आगे आए का जिस जिने नहीं जो को भैक्टर जे बिंदु के शुरू है से बला है तर आदि बिंदु और भैक्टर जे बिंदु गए थामे से बला है शेष बिंदु प्रानबिंदु बला जाए तो एबारे बुझते सुविधा हो जो त्रिभुज सूत्र आसले कि तो त्रिभुज सूत्र एक बार देखी तो देखो जदि एक भैक्टर प्रानबिंदुते हमें आंगुल दिए देखा प्रानबिंदुटा कथाए ठीक यही जैगे ये हलो आदि बिंदु और एट हलो प्रानबिंदु जदि एक भैक्टर प्रानबिंदुते अन्न एक भैक्टर आदि बिंदु है तब जदि एक भैक्टर प्रानबिंदुते अन्न एक भैक्टर आदि बिंदु है तब प्रथम भैक्टर आदि बिंदु के आदि बिंदु द्वित भैक्टर प्रानबिंदुर संयोजक सरल रेखा ओ दूटी भैक्टर लब्धिर मान और दिक निर्देश कर भैक्टर त्रिभुज सूत्र एरपर आप जानब भैक्टर सामुद्रिक सूत्र की तो भैक्टर जुगे सामुद्रिक सूत्र जानार आगे हमें प्रथम एक विषय बुझाते चाहिए हलो धरून एक वस्तु ये वस्तुटा के वस्तुटा के पथे टानी वस्तुटा क्यों ओ ए पथ दिए जाबी वस्तुटी के जदि ओ बी पथे टानी वस्तुटा ओ बी पथे जाए अच्छा जदि हमें वस्तुटी के एक ओ एवं एक बी पथे टानी कि हम देखी जो एक उभय पथे टानी वस्तुता देखा गल ए बराबर जाए ओ बी बराबर ना गए एक तृत्य दिखे गे तो जदि को वस्तुर ऊपर एक दुईटी बल प्रयोग कराई वस्तुटी ओ दूटी दिक बराबर ना गए नतून को दिखे जो पे तो ए प्रश्न हलो कौन दिखे जाए क्यों बुझबो जो कौन दिखे जाए तक विज्ञानी बोलें जे जे दूटी बल तुम क्जे लागिए छो तक एक सामिक एके नाओ और ये सामिकर जो कर्ण से कर्ण बराबर ही वस्तुता आसले जावर चेष्टा कर तो सामिक सूत्रता कि सामिक सूत्र हे जदि को सामुद्रिक दूटी सन्निहित बाहू द्वारा दूटी भैक्टर मान और दिख सूचित है धरें ये एक सामुद्रिक ये सामुद्रिक सन्निहित बाहू और ये सन्निहित बाहू दिए धरल एक हलो पी भैक्टर और एक हलो किऊ भैक्टर मान और दिक सूचित हे एक सामुद्रिक दुईटी सन्निहित बाहू द्वारा दुईटी भैक्टर मान और दिक सूचित हम ये दूटी भैक्टर लब्धि तर कर्णर दिखे प्रकाशित हो तो ये बला है भैक्टर सामुद्रिक सूत्र तो आप देखी और एक बार पूरे देखी जदि को सामुद्रिक दूटी सन्निहित बाहू द्वारा दूटी भैक्टर दूटी भैक्टर मान और दिक सूचित है तब ओ सामिक कर्ण भैक्टर दुटर लब्धिर मान और दिक निर्देश कर तो सामुद्रिक सूत्र अनुसार पासी कि पी भैक्टर जो किऊ भैक्टर एर लब्धि प्रकाश पा सी द्वारा ओ सी भैक्टर द्वारा तो हमें जो ओ सी के आर भैक्टर मन करी ओ सी के जो आर भैक्टर बोले दाबी करी तर भैक्टर समान है पी भैक्टर प्लस किऊ भैक्टर 
আচ্ছা এখন কথা হলো যে আমি যে এই সামুদ্রিক সূত্রের লব্ধি সামুদ্রিকের কর্ণই হবে সেটা বললাম কিন্তু এই কর্ণ কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তাও তো জানা উচিত তাই না তো মনে করলাম যে এই পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন হইল আলফা এবং এই লব্ধিটা যাচ্ছে পি ভেক্টরের সাথে থিটা কোণে লব্ধিটা যাচ্ছে পি ভেক্টরের সাথে থিটা কোণে তো লব্ধির মানকে আমরা প্রকাশ করব আর এর লব্ধির মানকে আমরা প্রকাশ করব আর ভেক্টর দিয়ে আর ভেক্টরের পরমাণ দিয়ে আর লব্ধ গাণিতিকভাবে আর ভেক্টরের পরমাণ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা আলফা হচ্ছে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আর থিটা থিটার মান প্রকাশ পাবে টেন ইনভার্স কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা দিয়ে তো এই ক্লাসে আমি আর এর মান কেন এমন হলো থিটা এর মান কেন এমন হলো সেটা আমি প্রকাশ করছি না তো পরবর্তী কোনো একটি ক্লাসে আমি সামুদ্রিক সূত্র নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব এবং সামুদ্রিক সূত্রে কেন লব্ধি ভ্যাক্টরের মান এমন হচ্ছে আর কেন তার থিটার মানটা এমন হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি ধারণা পাবো তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আসলে এটার খুব একটা প্রয়োজন হয় না এটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা ইন্টারমিডিয়েটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তবুও যদি আপনাদের মধ্যে কেউ জানতে চান তাহলে কমেন্ট করে রাখতে পারেন যে সামুদ্রিক সূত্র সম্পর্কের ডিটেলস কিছু জানবো তাহলে আমি এটা সম্পর্কে কিভাবে এরা আসলো সে সম্পর্কে পুরোপুরি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের মতো এখানে রাখতে হচ্ছে তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে ভ্যাক্টরের যোগ বিয়োগ এবং গুণ নিয়ে ভ্যাক্টরের যোগ বিয়োগ গুণ সব ক্লাসের জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সেটা পরবর্তী ক্লাসে শিখে নেব আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ